నమ్మకం లేదు మాకు మళ్ళీ కేసీఆర్ వస్తే మాకు ఏమన్నా నమ్మకం మళ్ళీ వస్తుంది అని అంతే ఇంకా ఏ పథకాలు పెట్టినా వేస్ట్ అప్పటి మటుకే ఆ పథకాలు అన్ని అప్పటి మటుకే కేసీఆర్ మాత్రం గవర్నమెంట్ ముద్ర కొట్టినట్టే మొత్తం ఆయన మాట మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలి మాకు కేసీఆర్ వస్తేనే మాకు మాకు నమ్మకం కదా కేసీఆర్ అంటే మాకు నమ్మకము ఏదైనా మేము ఆయన ఇచ్చిన మేము లబ్ధి పొందినాం కాబట్టి మాకు నమ్మకం ఆయన మాట ఆయననే రావాలి ఆయననే కావాలి ముసలకు పైసలు అందిస్తుండు ముసలకు రోగాలకు నొప్పులకు అవుతున్నాయి బీబీ గోళీలకు అన్ని ఆయన గెలవాలి ఆయన గెలితేనే మాకు ఆధారం ఉన్నదాంగ్రెస్మెంట్ నొప్పులకు అన్ని ఆయన గెలవాలి మాకొద్దు పైసలు వద్దు మేము తీసుకోవాలి ఎవరు ఇయ్యకున్నా ఇప్పుడు పైసలు ఇయ్యకున్నా మాకు ఇస్తుండు ఆ నెలకు రెండు వేలు సాలు అదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇష్టం నాలుగు వేలు చేయని మూడు వేలు చేయని అప్పటితో నుంచి అయితే కేసీఆర్ ఇచ్చి ఆయనకే ఇవ్వాలి నీయ తప్పొద్దు తప్పొద్దు అవును ఇప్పుడు కేసీఆర్ వేయకుంటే మనం ఇన్ని రోజులు దీన్ని నీయ తప్పినట్టు అయితే ఏ బియ్యం ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా మాకైతే నెలకు ఆ పైసలు ఇస్తుంటే కొంత మాకు సాయం అవుతుంది చెయ్యని చేయకొని ఇంతే ఇయ్యని కానీ వేసుడు వేయాలి తర్వాత మూడు వేలు వచ్చినాయి మొన్నటి నుంచి నాలుగు వేలు వస్తుంది 
కొంచెం ఇక మామూలు రాదుతుండి కదా నెల నెలకి ఇచ్చుడు ఇక ఇప్పుడు నేను ఇట్లు ఉంటి పరిస్థితి అవయం ఈ నుంటి ఇట్లా పరిస్థితి నెలకి వస్తుందంటే అది ఒక బిర్రు కదా సార్ కొంచెమే ఉంది కేసారే గెలవాలి అప్పటి వరకు చేసిండు కదా పది ఇండ్లు ఇరవై ఏండ్లు మంచిగా చేసిండు పేయించిండు ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది ఇక పీయించిండ్లు రైతు మా ఆయనకు వస్తుంది రెండు వేలు ఇక ఐదు వేలు చేస్తే నయమేనా నయమే నమస్తే లక్ష్మి లక్ష్మి బోడ లక్ష్మి మంచి ఉంది వ్యవసాయం పని చేస్తలేదు మా ఆయన కొత్తది రెండు వేలు కేసీఆర్ ఇస్తుంది మంచిగానే ఉంది అన్ని మంచి రైతు బాధ ఇస్తుండు పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి పెండిల్ చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తుండు వాళ్ళు కంట కూడా ఇస్తుండు అవి ఒకసారి రావాలి ఆయన కేసీఆర్ రావాలి ఎవరు ఇస్తారు వాళ్ళు అమ్మో అవి ఒక తెలంగాణ రావాలి అనే చూస్తున్నావు కేసీఆర్ రావాలి గంగూర్ సీన్ అయితే రావాలి ఇద్దరు రావాలి 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 ఆయన వస్తేనే మేము ఇక ఇష్టం వాళ్ళకు ఎక్కడైనా తెలంగాణ రావాలి అనుకుంటున్నాం లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి రైతు అయితే కాశీ ఎవరు ఎవరు ఆపాలంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆపాలి అంటున్నారా ఆపది ఈయన గెలిచినాక ఆడ ఆపుతాడు అది ఏస్ట్ పని అది అది ఏస్ట్ ఈయన వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఇక రైతు బంధు అటు తర్వాత కాంగ్రెస్ వస్తే వాళ్ళ ఇష్టం అది ఇక అది వాళ్ళ ఇష్టం రాని ఎంఏమైతే రాని బాలయ్య పక్క ఉన్నది వస్తుంది అది పెట్ట అది పెట్ట అప్పుడు కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఈ పింఛన్ ఎక్కడి రైతు బంధు ఎక్కడి కళ్యాణ లక్ష్మి ఎక్కడి ఇవన్నీ ఎక్కడి ఆయన నుంచి ఇవన్నీ వచ్చినాయి మాకు కేసీఆర్ తెలంగాణ వచ్చిన నుంచి కాంగ్రెస్ దొంగలు దొంగలు పది పై మింగు పది ఐదు ఇచ్చు దొంగలు పచ్చ దొంగలు అదంతా అవసరం మేము ఉన్నాం కదా కొట్లాడతాం అంతే రైతు బంధు ఇస్తాడు పింఛన్ ఇస్తాడు కళ్యాణ లక్ష్యం ఇస్తాడు ముసలకు కాదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రైతు బంధు ఆపాలని చూస్తుంది కేసీఆర్ ఆపుతారా కేసీఆర్ వచ్చే తడేస్తాం మీ ఆయన కేసీఆర్ ముచ్చే ఆళ్ళను ఆపే ముచ్చటలేదు ఆయన ముచ్చే ఆయన నూరు ఆరు కానీ ఆరు నూరు కానీ ఆపే ముచ్చటలేదు లేదు నూరు ఆయన కేసీఆర్ చెప్పాడు నాకు మించిన మోనగారు రావాలి ఎవరు
దామ్ముందే రావాలని అని మాట్లాడు కాంగ్రెస్ పచ్చి దొంగలా చెప్తున్నారు కదా అవు ఇబ్బంది మనకు వాగులకుల నీళ్లు మంచి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి మనకు బోర్లకు నీళ్లు వచ్చినాయి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం మంచిగా ఉంటున్నాం అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కొన్ని పథకాలు పెట్టింది ఇప్పుడు మనం వచ్చేటే చూసుకుని కానీ రాని దానికి వచ్చి ఆశపడతాం మనం మంచిగా ఉండదు గుణాన్ని కాపాడుకుంటే మంచిగా అనిపించేసి అని ఆలోచన మరి ఇంకా ఇరవై రోజులు అయితే ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో కావాలి ఎవరు సీఎం కావాలంటే మన ఇదే సీఎం రావాలి ఈ గుంగుడి సీఎం ఎమ్మెల్యే ఉండాలని సీఎం కేసీఆర్ కావాలి కావాలనుకుంటున్నాను వాటర్ బాగున్నది బోర్లు గిట్ల ఫుల్ వస్తున్నాయి వ్యవసాయం బాగా నడుస్తుంది పంట గింట బాగుంది ఒకప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వచ్చినాక మొత్తం అలాంటిది ఏం లేదు బాగాలేదు కేసీఆర్ వచ్చినాక కాలువలు కానీ ఏది కానీ ఫుల్ ఉన్నాయి రైతుల వరకు రైతుల రైతుల వరకు అయితే కేసీఆర్ నెంబర్ వన్ రైతే రాజు చేస్తాను రైతే రాజు కేసీఆర్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది అట్లా జనం మళ్ళా పరిచయం కదా సార్ ఇది రావాలి కేసీఆర్ విన్ కావాలి మళ్ళీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మాకు కూడా ఇక్కడ సైడ్ కూడా గొంగిడి సుమిత రావాలని కోరుకుంటున్నాం కేసీఆర్ రావాలి సార్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఒక ఆరు పథకాలు పెట్టింది కేసీఆర్ ఇట్లా కొన్ని అవి ఎన్నో వచ్చిన సార్ ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళ నుంచి చేసారు ఏమొచ్చినా సార్ పదిహేనుల నుంచి వచ్చిన మంచి మంచి పనులు చేస్తున్నాం మంచి కొంది ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పథకాలు నమ్ముతావా కేసీఆర్ పథకాలు నమ్ముతా కేసీఆర్ పథకాలు అంతేనా కేసీఆర్ మీద నమ్మకం కేసీఆర్ నమ్మకం కేసీఆర్ విన్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఇరవై రోజులు అయితే ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి టీఆర్ఎస్ విన్ టీఆర్ఎస్ పక్క విన్ టీఆర్ఎస్ విన్ ఇక్కడ గుంగిడి సింత విన్ నమస్తే నమస్తే వినోద కందుల వినోద ఏం చేస్తుంటారు ఏం లేదు వ్యవసాయం పని వ్యవసాయం చేస్తున్నాం నాలుగు ఎకరాలు ఉంటాయి కరెంట్ బాగా నడుస్తుంది తాగునీరు కూడా నడుస్తుంది మంచిగా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉండదు ఎక్కువ ఇబ్బంది ఏం లేదు మంచిగా ఉంది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత బాగా ఉంది మంచిగా పథకాలు వస్తున్నాయి రైతు బంధు పడుతుంది కదా పడుతుంది మళ్ళీ మేము డిగ్రీ చేస్తున్నాం మంచిగా ఉంది పాలన అభివృద్ధి మంచిగా ఉంది మన ఊర్లలో కూడా చాలా బాగుంది మన పథకాలు మన బి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి కేసీఆర్ చేసిన బాగున్నాయి ఆయన పథకాలు ప్రతి ఒక్కటి బాగున్నాయి డాడీ ఆటో నడుతుంటాడు ఆటో నడుతుంటాడు వ్యవసాయం కూడా ఉంది వ్యవసాయం కూడా వ్యవసాయం కూడా చేస్తాను ఉంటాను వస్తున్నాయి మాకు రీసెంట్ గా రైతు రైతు బంధు వస్తూనే ఉంది రైతు బీమా అంటే మా నాయన మాకు వచ్చింది వచ్చేసింది ఫైవ్ లాక్స్ వచ్చింది చాలా 
నాకు నచ్చుతు ఎందుకంటే అంటే గతంలో చూసుకుంటే ఇట్లాంటివి లేవు ఒక రైతు చనిపోతే గుర్తిష్టం లేరు మరి ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు వచ్చినట్టున్నావు నువ్వేం చెప్తావు ఒకవేళ కేసార్ కి ఇప్పుడు ఇట్లా అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేసింది కాబట్టి మనం ఈ పాలన బాగుంది కాబట్టి మనం కేసీఆర్ కి మళ్ళా మళ్ళా కేసీఆర్ రావాలి ఇంకా ఎన్నెన్నో పథకాలు తీసుకొస్తాడని చూస్తున్నాం ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఈసారి మేము గెలిస్తే ఆర్థికాలు అది కాదన్న అది కాదు అది రాదు రాదు అది అది వస్తే అయితే ఖచ్చితంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ అయితే పోతుంది రైతులకు కంపల్సరీ రైతులను గుర్తించారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా ఇప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ దాకా మంచినే ఇప్పుడు మన కర్ణాటక చూసినట్టయితే ఆడ ఏం లేదని చెప్పి వాళ్ళే వచ్చి మన రాష్ట్రంలో వచ్చి వాళ్ళే ప్రచారం చేయబట్టే దానికి ఇంకా మనం మాట్లాడాల్సింది ఏం లేదు ఇక రైతులు యువతగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఎడ్యుకేషన్ అంటే జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నావు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో జాబ్లు ఎక్కువ దొరుకుతున్నాయి అంటున్నారు జాబులు దొరుకుతూనే ఉన్నాయి అన్న వచ్చేటోళ్ళకి వస్తూనే ఉన్నాయి అందుతున్నాయి జాబులు కూడా అందుటోళ్ళకి అందుతూనే ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము ఉన్నప్పుడే జాబ్లు ఎక్కువ ఇస్తున్నాం వీళ్ళు ఏలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి అంటారు అట్లా ఏం లేదు అన్న ఇప్పుడు అంత ముందుకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పుడు అయితే అంతకన్నా జాబులకు ఆ జాబ్లకు ఈ జాబ్లకు డిఫరెంట్ చూసుకుంటున్నా అయితే మనకు వచ్చిన జాబులకే బాగుంది ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కేటీఆర్ తెలుసా కేటీఆర్ తెలుసు యువతగా ఏంటంటే ఆయన కేటీఆర్ ఎట్లా అంటే యువతకు ఒక అండగా ఒక అండ కేటీఆర్ కు ఒక యువతగా అండగా ఇన్స్పిరేషన్ అనొచ్చు అన్న దానికి అనొచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఆయన ఇంకా ఆయన వేసిన పనులు కానీ ఇవన్నీ నీకు మనకి ఇప్పుడు ఏవి కంపెనీలు కూడా తీసుకొస్తున్నాయి యువతకు కొద్దిగా ఏది నిరుద్యోగం అనేది తగ్గించుకోడానికి ఆయన అవి కంపెనీ కూడా కంపెనీ కూడా తీసుకొస్తుండు ఖచ్చితంగా నాయకుడు మరి ఒకవేళ పదవి అంటే నువ్వే పదవి ఇస్తావు కేటీఆర్ కి పదవి మంత్రి అంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఒకవేళ సీఎం పదవి కూడా ఇవ్వచ్చు దాన్ని ఏం లేదు కేటీఆర్ ఉన్నది అన్న ఉన్నది ఉన్నది క్యాపిటల్ ఉన్నది సీఎం పదవి కూడా చేసే ఉన్నది నేను మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నా కేసీఆర్ నే మళ్ళా కేసీఆర్ నే మళ్ళా సీఎం గా వేయాలని కోరుకుంటున్నా అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ అనేది అది ఏం లేదన్న అంత ముందు ముగ్గురు కాంగ్రెస్ ఇరవై సంవత్సరాలు పరిపాలించింది ఇప్పుడు ఒకసారి చూడాలని అంటుంది అది కాదు అది రాదు మంచిగా సార్ పింఛన్ తీసుకోండి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆరు పథకాలు పెట్టింది మరి ఆ పథకాలు నమ్ముతాను నమ్మం అది ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇవన్నీ మంచిగా చేస్తుండే కదా ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతాం సీఎం ఎవరు కావాలి కేసీఆర్ కేసీఆర్ పక్కా నమస్తే నమస్తే మీ పేరు మహేష్ అన్న మహేష్ ఏం చేస్తుంటారు అన్న ఎలక్ట్రీషియన్ ఎలక్ట్రీషియన్ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఎట్లా ఉందన్న కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక నేను బాగున్నాను అంటే ఏ విధంగా ప్రజల్లో అయినా దేనికైనా ప్రజల రైతులకు అని దేనికైనా నీకేమైనా వ్యవసాయం ఉందా మనకు వ్యవసాయం ఏం లేదా ఏం లేదా మనకు వ్యవసాయం అంటే మామూలు ఊర్లలో తిరుగుతుంటారు కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది రైతులను చూస్తే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చూసుకుంటే కరెంట్కి దీనికి ఇబ్బంది ఎట్లా నువ్వు ఎలక్ట్రిషియన్ అంటున్నావు కదా కరెంట్కి దీనికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మంచిగా ఉందా ఇప్పుడు బాగానే ఉందన్న ఇప్పుడు అంత ముందుకు ఆరు గంటల కరెంటు ఎనిమిది గంటల కరెంట్ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది గంటలు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు అంటే ఇప్పుడు కరెంటు జరగ మంచిగా వస్తుంది బాగుంది ఇంటికర తాగునీరు ఇవన్నీ ఇబ్బంది ఏమైనా తాగునీరు కూడా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి మంచిగానే ఉంది అంటే ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ పాలన ఒక మాట చెప్పండి ఏం చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అనే చెప్తా అంతేనా ఒక వైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఆరు పథకాలు పెట్టింది నెక్స్ట్ మేము గెలిస్తే ఇస్తాం అంటుంది ఏమి ఇస్తా అన్న ఇవి అంత ముందు పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు చేసారు పది సంవత్సరాలు చేసి ఏమి ఏమి ఇచ్చారు ఏమి ఇవ్వలేదు అంతే అండి రెండు వందల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది తెలంగాణది 
ఇక వెనకట వెనకట రోజులు మళ్ళీ వెనక పోయినట్టు పది ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు వెనక పోయినట్టే మళ్ళీ అంతే వెనక ఇప్పుడు బాగానే ఉందన్న ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తుంది ముందుకు వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు ప్రజలు అయితే ఇంకేంటా రైతులు కానీ ఎవరు కానీ పథకాలు రావడం మా ఇంట్లో పించిన వస్తుంది మనకు పించిన వస్తుంది నాన్నకు నాన్నకు రెండు వేల పించిన వస్తుంది ఇంకో వైపు చూస్తుంటే మరి ఇప్పుడు మొన్ననే రైతు బంధు ఉంది తెలుసా రైతు బంధు తెలుసా తెలుసు ఆ రైతు బంధు ఆపాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేఖ రాసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ కి అట్లాంటి ఏడం అనేది కరెక్ట్ అంటావా ఇక తప్పు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రజలే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తారు ఇప్పుడు ఓటేసి కేసీఆర్ ని గెలిపించి వాళ్ళే ప్రజలే రైతులే బుద్ధి చెప్తారు ప్రజల వాళ్ళ మాటలు తిప్పి కొట్టి వీళ్ళు ఓటర్ రూపకంగా చూపిస్తారు ఇక అంతే వీళ్ళకి మాటలు లేవు ఇక మాటలు ఓటర్ రూపంలో అంతే మళ్ళీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మరి ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఎవరు విజయం అంటే ఎవరు గెలవబోతున్నారు అనుకో ఎవరు సీఎం అవుతుంటారు మళ్ళీ కేసీఆర్ బాసీఎం అప్పుడు గతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కన్నా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే ఈ ఊరి ధాన్య సేకరణ బాగా జరుగుతుంది మాకు కూడా పని దొరుకుతుంది మంచిగా ఉంది గవర్నమెంట్ మళ్ళా కూడా కేసీఆర్ సారే వస్తాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు మాకు కేసీఆర్ సార్ వచ్చినాకనే మాకు అన్ని అభివృద్ధులు ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆరు పథకాలు పెడుతున్నాం ఆరు పథకాలు పెట్టరు వాళ్ళు నెక్స్ట్ మేము గెలిస్తే అది ఇస్తామంటారు మరి మీకు నమ్మకం ఉంది ఆ పథకాల లేదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నమ్మకం గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేదు మళ్ళీ కేసీఆర్ సారే వస్తాడు కేసీఆర్ ఆయన ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ సార్ వస్తాడు ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గారు సున్నితమైన కార్ గుర్తు కేసు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కారే ఒకవేళ ఇప్పుడు చాలా మంది పార్టీలు ఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఏ పార్టీ పైసలు ఇస్తారు వచ్చి పైసలు ఇచ్చి పైసలు ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా మా ఓటు మాత్రం కార్ కేసు కార్ కేసు నమస్తే అన్న మీ పేరు నాగరాజ్ నాగరాజ్ ఏం చేస్తుంటావు బిజినెస్ బిజినెస్ చేస్తుంటావు కేసీఆర్ తెలుసా తెలుసు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లు ఆయన వచ్చిన తర్వాత పాలన సూపర్ ఉంది ఏ విధంగా అయినా ఎల్లెట్ వాటర్ అయినా ఏదైనా మస్తు ఉంటది ఆయన అంత ముందు అంత కారు వచ్చి అంత ఆగమాగం ఎట్లా ఉంటుండే వాటర్ లేక రైతులకు అయితే ఫుల్ కష్టాలు ఉంటుండే నీళ్ళ ఉన్నప్పుడు అయితే కరెంట్ లేకపోతుండే మీ స్కూల్ పోయినా ఇక్కడ పోయినాం అనుకో ఆరు గంటలకు వచ్చే కరెంట్ పొద్దున వచ్చేది ఏదో రెండు గంటల నుండి పోయేది ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు చదువుకోనికి మస్తు ఇబ్బంది అయ్యేది నైట్ పూట అనే చదువుకునేది అది ఏదో వచ్చి అది కూడా మూడు గంటలు ఉండేది దీపం పెట్టుకుని అట్లా ఇప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళకి మస్తు ఉంది అన్ని రకాలుగా స్కూల్లు కూడా మస్తు ఉన్నాయి అప్పుడు స్కూల్లు లేవు టీచర్లు ఇట్లా సక్క లేకుండా కానీ ఇప్పుడు కొంచెం డెవలప్ అనేది కొంచెం అయితే కేసీఆర్ వల్ల అయింది మరి ఇంత చెప్తున్నాను ఒక దిక్కు మరి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇంట్లో నెక్స్ట్ మేము గెలిస్తే వాళ్ళ పథకాలు ఇస్తాం మళ్ళీ నేను డెవలప్ చేస్తాం అంటారు నమ్మకం ఉంది వాళ్ళు చెప్తారు ఇండోలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు కదా మరి అప్పుడు కరెంట్ లేదు వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు వాళ్ళే ఉన్నారు అంత ముందుకు అట్లా అప్పుడు అంటే చదువుకున్న వాళ్ళని పట్టించుకోరాయి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోకలే అట్లా అయింది అంతే అంటే ఇప్పుడు 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 ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు పట్టించుకుంటుంది ఇప్పుడు పట్టించుకుంటుంది అన్ని పట్టించుకుంటుంది అభివృద్ధి జరిగింది ఇప్పుడు అభివృద్ధి జరిగింది అన్న కనబడుతుంది కదా మనం చూస్తుంటేనే కనబడుతుంది కదా అంతే అంటే చాలా అభివృద్ధి జరిగింది అంట ఒక ఇంకో వైపు ఒక యువత గారు అడుగుతున్నా కేటీఆర్ తెలుసా కేటీఆర్ తెలుసు ఏ విధంగా తెలుసు నీకు ఆయన ఐటీ మినిస్టర్ కదా అంతే తెలుసు అట్లయితే ఆయన గురించి చెప్పండి ఏం చెప్తావు ఇంకా మన హైదరాబాద్ మొత్తం హై లెవెల్ లో ఇచ్చిన బెంగళూరు తర్వాత ఇంకా ఇదే అట్లా ఇచ్చిన బెంగళూరు ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళినా ఎవరైనా దీన్ని హైదరాబాద్ కొత్త ముద్ర ఆడిపోయింది అంతే అంట అంటే ఇంత మంచి విషయం కదా మీరు ఇప్పుడు ఆయన ఒకవేళ ఏదైనా పదవి ఇస్తే నువ్వు ఏ పదవి ఇస్తావు ఆయనకి నెక్స్ట్ సీఎం ఇస్తామన్నా సీఎం కావాలనుకుంటున్నాను కావాలనుకుంటున్నా సీఎం ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇరవై రోజులు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఏ ప్రభుత్వం అధికారం రావాలి ఎవరు సీఎం కావాలనుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ రావాలి కేసీఆర్ రావాలి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉండాలి బీఆర్ఎస్ ఉండాలి ఇంకా మనకు అంతేనా వేరే ప్రతిపక్షాలు ఏదో అవన్నీ అవన్నీ వస్తే మళ్ళీ పాతకాలం అవుతుంది ఇంకా అల్లకల్లో పాతకాలం అంత ఆగమాగం ఉంటుంది చదువుకున్న వాళ్ళకు ఏదో వస్తే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ వస్తే ఇంకా మళ్ళీ ఆగమైనట్టే ఇక ఉద్యోగాలు చూసుకుంటే ఇప్పుడు మంచి ఉన్నాయా ఒకప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయా ఉద్యోగాలు అంటే ఇంకా ఇప్పుడు మొన్న వేసిన ఇక మొన్న వేసిన ఇక కానిస్టేబుల్ అయినా ఏదైనా ఒకవైపు చూసుకుంటే ఐటీ అని ఐటీ
యాది రెడ్డి యాది రెడ్డి ఏం చేసేది మాటి మాటర్ పెద్దవాయి హా ఏం చేసావు ఆ ఏం లేదు ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు ఏం చేసేది అప్పుడు అప్పుడు వ్యవసాయం చేసేది వ్యవసాయం చేసేది ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నది ఆ ఉండొచ్చు చేర ఐదు ఎకరాలు అంచేసిన ఓకే రా హా ఎప్పుడు చేసావు చిన్నప్పుడు చేసావు వ్యవసాయం భూమి ఉందన్న రైతు బంధు వస్తుందా వస్తుంది హ్మ్ నా కొడుకు వస్తుంది ఒకప్పుడు ఉందా రైతు బంధు మరి లేదు ఈ సార్ వచ్చినాకనే ఏ సార్ మా కేసిఆర్ ఈ కేసిఆర్ వచ్చినాకనేనా ఏమేమి ఇచ్చిండు మీ కేసిఆర్ వచ్చినాక ఇంకా పోరగాలకు రైతు బంధు ఇచ్చిండు అడుగురకలు కళ్యాణ పిచ్చిండు నీకేం ఇచ్చిండు నాకు పింఛన్ ఇచ్చిండు పింఛన్ వచ్చిందా సంతోషంగా ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు రెండు వేలు అన్నాడు రేపు రేపు వస్తుందట రేపు రేపు గెలిస్తే మూడు మూడు వేలు మూడు వేల తర్వాత ఐదు వేలు ఐదు వేలు వేస్తా అన్నాడు నమ్మకం ఉందా నమ్మకం ఎవరిరా ఎవరిరా కేసీఆర్ కేసీఆర్ మీద నమ్మకం ఉందా మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గెలిస్తే నాలుగు వేలు చేసి అంటారు కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓట్లు వస్తున్నాయి కదా ఎన్నికలు ఎవరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు కేసీఆర్ కేసా కేసీఆర్ కేసా అంతేనా వీళ్ళు మీకు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఉంది ఏది లేదు ఏది లేదు అంటే నీ దగ్గర అంటే ఉన్నాని అది ఉన్నాని ఎవరు అదృష్టం వాళ్ళే నీ అదృష్టం ఎవరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా నా అదృష్టం నాకు కేసీఆర్ కి మీ కేసీఆర్ మీ కేసీఆర్ అంటున్నావు నా కేసీఆర్ ఎట్లా నాకు అన్ని ఇస్తుండు కాబట్టి ఒకప్పుడు నాకు వెళ్తున్నాయి ఖర్చులు అట్లా ఏ విధంగా పింఛన్ ఇచ్చిన పింఛన్ పింఛన్ కి పింఛన్ ఇచ్చినందుకు ఆయన నువ్వేమంటావు ఎవరిని కేసీఆర్ ని ఏ విధంగా చూసుకుంటావు నువ్వు ఆయన కేసీఆర్ మధ్యల కొడుకు అన్నావు ఎంతసేపు ఆ సార్ చెప్పిండు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను కూడా పెద్ద కొడుకు అంటున్నా పెద్ద కొడుకేనా అప్పుడు అన్నాడుగా నేను అందరికి పెద్ద కొడుకు నువ్వు అని ఆయన చెప్పుకు వచ్చిండు సార్ సార్ అని మేము కూడా అన్నాం బాబాయ్ నమస్తే నమస్తే ఏం పేరు బాబాయ్ వెంకట్ రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఏం చేస్తుంటావు వ్యవసాయం చేస్తుంటావు ఎట్లా బాబాయ్ వ్యవసాయం పర్లేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఏ విధంగా కొన్ని ఏ విధంగా అంటే సార్ వచ్చిన కాలంగా కాలం అయింది వడ్డ రేట్ వచ్చినది రైతు బంధు ఇస్తుండు ముసలాళ్ళకి పింఛన్ ఇస్తుండు అన్ని ఆయన పెట్టే పథకాలన్నీ పథకాలు కూడా ఈ రైతు బంధు తెలుసు రైతు బంధు వస్తుందా ఈ రైతు బంధు ఏదైతే ఉందో పెట్టుబడి సాగింది తెలుస్తుంది కదా దాన్ని ఆపాలని చెప్పేసి నిన్న మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేఖ రాసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ కి అన్ని ఎవరికి ఏమంటావు రైతులకు అట్లా ఆపడం అన్నది కరెక్ట్ ఆపడానికి ఛాన్స్ లేదు వేస్తూనే ఉంటాడు ఆయన అంటే ఈయన మీరే నమ్మకం మీకు రైతులందరికీ కేసీఆర్ మీద నమ్మకం అంతే అంట ఓకే ఈ ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆరు పథకాలు పెట్టారు ఒక దిగు కేసీఆర్ ఇట్లా కొన్ని పథకాలు పెట్టారు ఏ పథకాలు బాగున్నాయి ఏ పథకాలు నీకు నచ్చినాయి అంటే నమ్మకం నమ్మకం కేసీఆర్ పథకాలే ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదే ప్రకారంగా పోతుంటాయి మంచిగా ఇవి తానికి నీళ్లు కూడా వస్తున్నాయి ఫస్ట్ క్లాస్ గా మిషన్ భాగ్యరత ఇంకా పిల్లల పిండి అమ్మాయిల పిండి చేస్తే లక్ష రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్యం ఇస్తుండ పర్లేదు మొత్తం మీద పర్లేదు వాళ్ళు ఎన్ని ఏం చేసినా తట్టుకునే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు తట్టుకోలేదు తట్టుకోలేదు ఇంకోటి జనాలు బయట వాళ్ళ కోట్లు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళది 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 ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే వాళ్ళకి నిర్ణయం మొన్న ఇంకోటి బాబాయ్ మొన్న మొన్న కోరుట్లలో సభల రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ ఇస్తున్న రైతు బంధు చూసిన అది అంటే పది పదివేలు భిక్ష ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఒక మాట అన్నాడు రైతులకి ఇది ఎట్లా తీసుకుంటారు మీరు ఎట్లా అనడం అనేది నేను చిన్న ఉన్నాను చిన్న దరిదాపు అప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు నాకు ఒక ఏది అదే చెక్ వచ్చేది నాకు ఏదో పంట నష్టం ఏదో కొద్దింత మూలం మలిగిపోతా బ్యాంకర్ తీసుకుపోతా రెండు వందల రూపాయలు నాకు పోయిన ఛార్జీల బంధనే కానీ ఆ చెక్ అయితే వెళ్ళలే మరి ఇవాళ పరిస్థితి ఏంది ఆయన పరిస్థితి ఏంది పర్లేదు కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఉన్న చేసే పనులు ఇప్పటి వరకే పర్లేదు ఇంకా చేస్తుండే మళ్ళీ వచ్చే కాలంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రైతులకు నో డౌట్ రైతులకు నమ్మకం ఉంది ఫస్ట్ క్లాస్ నమ్మకం మళ్ళీ వీళ్ళు వస్తే పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే గందరగోళమే మళ్ళీ లొల్లులే అవి అది కొలిక్కడ వస్తుంది రాదు అది అంతే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిలబడుతుంది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్బాయి నమస్తే నమస్తే ఏం పేరు కృష్ణారెడ్డి కృష్ణారెడ్డి మంచిగా మంచిగా ఏం చేస్తుంటావు అప్పు తెచ్చుకున్న దానికంటే వాళ్ళే తెచ్చిస్తారు చిన్నప్పటి అంటే అప్పట్లో మరి రైతులు ఏదన్నా ఇట్లా పెట్టుబడి కంటే సాహుకారు కలకి తీసుకురావాలా సాహుకారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఖాతాలు పెట్టుకునే సాహుకారులు ఉండేది అయ్యో పది ఇచ్చేది కా పోసింది ఆయనకే కూల్చేది 
ఆయన ఓంగా మిగిలి మనకు వచ్చింది అంతే అంటావు ఇప్పుడు ఎట్లాంటి బాధలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బాధలు ఇప్పుడు ఏం బాధలు లేవు అవి ఇవి కలిసిపోతున్నాయి ఇది ఉంచాలా తీసేయాలంటా రైతు బంధు ఈ రైతు బంధుకు ఎలాంటి తప్పేం లేదు అది ఉంచాలంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేఖ రాసింది ఇది ఆపాలని చెప్పేసి రైతులకి మరి అది వాళ్ళ వాళ్ళకి మరి రైతుల పట్ల ఎట్లా చూస్తున్నారు మరి వాళ్ళు ఇది ఆపాలంటే అది ఆగ ఉంచుతే కాదు అది అంతే అంటావా ఇది రైతు బంధు ఆగది ఈ వేరేంటికి అయిక అంటే మామూలుగానే రైతు బంధు ఆగది పింఛన్ లాగి అంటే ఇదే మీకు కేసీఆర్ మీద ఏమైనా నమ్మకం ఉంటావా ఇట్లా నమ్మకేమి ఆయన జర్ర ఆయన బెదిరించే మన కాడ ఓ లేడుగా మరి ఈయన పనులు ఎట్లా ఉందంటావు కేసీఆర్ పనులు ఈ చేసేకాడు చేసి బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇచ్చే ఇప్పుడు తాగనీకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి కరెంటు కరెంటు ఒకటి వస్తుంది మరి మొత్తానికి ఏమంటే మళ్ళీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మళ్ళీ ఏ ప్రభుత్వం అధికారాలకు రావాలి ఎవరు సీఎం కావాలి వస్తాడు ఆయనే వస్తాడు కార్ కేసం సీఎం ఎవరు సీఎం కేసీఆర్ ఉంటాడు బాబాయ్ నమస్తే ఏం పేరు బాబాయ్ నర్సిరెడ్డి నర్సిరెడ్డి మంచిగా ఏం చేస్తుంటావు వ్యవసాయం చేస్తుంటావు రైతు బంధు వస్తుందా వస్తుంది ఎట్లా ఉంది రైతు బంధు పెట్టడం అంటే ఈ పెట్టుబడి సాయంగింద పెట్టారు అంట ఉపయోగపడుతుందా నీకు అది ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనం పెట్టుబడి పెడితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వరకు వస్తుంది అంటే ఒకప్పుడు ఇట్లా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏదైనా ఏ గవర్నమెంట్ అని ఇచ్చిందా రైతు బంధు అనేది ఇప్పుడు అదే ఎవరు ఇవ్వాలి ఎవరేమి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఈ తెలంగాణ వచ్చినా కానీ ఎవరు ఇస్తారు మరి ఇది కేసీఆర్ 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 అయినా ఎట్లుందో అంట మరి మొత్తానికి అయితే కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత రైతులకి అంటే నువ్వు ఒక రైతు కాబట్టి అందుబాటులో ఉంది అందుబాటులో ఉందంట ఏ విధ ఏ విధ అంటే ఏమేమి వస్తున్నాయి రైతు బంధు అంటే డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎకరానికి ఇంతవరకు పదివేలు సంవత్సరానికి పదివేలు సంవత్సరానికి పదివేలు నాకు ఇంత పించిన వస్తుంది పించిన ఎంత వస్తుంది రెండు రెండు వేలు వస్తుంది కేసీఆర్ పాలన ఎట్లుందంటావు మా వరకు అయితే మంచిగా ఉంది మంచిగా ఉంది అంటే మంచిగా ఉంది నా వరకు అయితే మంచిగా అదే నీ ఒక్కని వరకు నేను అనేది జనాలు కదా నీ ఒక్క అంటే నాకు నాకు భార్య లేదు లేదా లేదు అయ్యా ఏమైంది నాకు రైతు బంధు వస్తుంది పింఛన్ వస్తుంది నాకు మంచిగా ఉంది నాకు మంచిగా ఇంకోటి ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ ఆరు పథకాలు పెట్టింది బాబాయ్ ఆరు పథకాలు గెలిచి అమలు చేసి ఉంటుంది నమ్మకం ఉందా కాంగ్రెస్ పథకాల మీద కాంగ్రెస్ మీద మొత్తానికి అయితే ఒక ఐదేళ్ళలో ముగ్గురు చేస్తారు ఓహో మరి అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అంట రాజ మేరైనా బాగా కట్నీ ఆ రోజు నడుచుకుంటూ రాలేదా ఈ రోజు కూడా కట్నీ అయితే ఉండొచ్చు అంటే ఇంకే దొబ్బుకుంటూ పోవాలంటే మరి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పటి వరకు అయితే ఇదే మంచిగా అనిపిస్తుంది మాకైతే ఇదే మంచిగా అనిపిస్తుందా నా వరకు అయితే ఇదే మంచిగా అనిపిస్తుంది కేసీఆర్ మళ్ళీ అన్ని ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్ రావాలంటావు మనకు మళ్ళీ ఇది వస్తున్నాయి జర బాగుంటుంది కేసీఆర్ రావాలంటే ఓకే బాబు అక్క నమస్తే అక్క నమస్తే ఏం పేరు అక్క అనిత అనిత ఏం చేస్తుంటావు అక్క వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఓకే ఎట్లా ఉందా వ్యవసాయం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక పర్వాలేదు పర్వాలేదంట ఏ విధంగా అంటే కొన్నిటికి మంచి పనులు చేస్తున్నాయి కదా రైతు బంధు అనగా కరెంటు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఆసర పెంచేట్లు అన్నట్టు అన్ని మంచి ఉంది మరి మీ ఊరికి మళ్ళీ ఎవరు రావాలి కేసీఆర్ రావాలని ఒక ఆడబిడ్డ గాను తెలంగాణ ఆడబిడ్డ గాను నువ్వు ఎవరిని గెలవాలి గెలిపించుకోవాలనుకుంటున్నావు కేసీఆర్ వస్తేనే అన్నిటికి బాగుంటుంది ఏ విధంగా బాగుంటుంది ఒక రెండు మూడు మాటలు ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకానికి ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు గురించి అని అది ఒకటి బాగుంది ఇప్పుడు రైతు బంధు అని ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు చేసుకోవడానికి అన్ని పనులు అవకాశాలు మంచిగా ఉన్నాయి అన్నమాట అచ్చా ఇంకోటి కేసీఆర్ మళ్ళీ గెలిస్తే చంద బియ్యం ఇస్తూ అంటుండు వైట్ రేషన్ కార్డు వాళ్ళందరికీ ఐదు లక్షల బియ్యం ఒకటి పెట్టిండు మళ్ళీ రైతు బంధు పెంచిండు పింఛన్లు పెంచిండు ఇవన్నీ నమ్మకం ఉందంటారా ఇవన్నీ ఇంతవరకు ఇచ్చిన మాట నెరవేరి పక్క నెరవేర్చుకున్నా ఇంకో వైపు కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఆరు పథకాలు పెట్టింది దానిపై నువ్వే ఉండవు నమ్మకం ఉందా దానిపై దానిపైన అంటే నాకు అంత క్లారిటీ లేదు ఆ పార్టీని మీరు అంత క్లారిటీ లేదా అంటే ఇక మన తెలంగాణ కోసం మనమే పోరాటం చేయాలి మనది ఇప్పుడు అదే పాగోనికి పోయింది అనుకో మనం కూడా ఏం చేయలేదు వాళ్ళ అంతే అంట ఒక క్లారిటీ ఇచ్చినాను మరిలైతే మరి ఇంతకి నెక్స్ట్ గెలిచేది ఎవరు సీఎం అయ్యేది ఎవరు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు 
అంటే నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు వ్యవసాయం మొత్తం కేసీఆర్ వచ్చిన దాకా ఎట్లుంది ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి అంటే నీకు అంటే ఏమేమి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఉంది వాటర్ కూడా మంచిగా ఉంది ఇంటి కాడ తాగునీళ్ళకి అంటే అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చూసుకుంటే తాగనీక నీళ్ళు ఇబ్బంది ఉండేదంట కరెంట్ కి ఇబ్బంది ఉండేదంట బయట పోయి తెచ్చుకునేదంట ఇప్పుడు ఇదంతా మార్పు ఎవరి వల్ల వచ్చిందంట కేసీఆర్ వల్ల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి అంటే ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఏ ప్రభుత్వం అధికారాలు రావాలి ఎవరు సీఎం అవ్వాలనుకుంటున్నావు కేసీఆర్ కావాలా కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఉంది మరి అక్కడ ఆల్ ఇట్లా ఆరు పథకాలు కేసీఆర్ ఇంకో పార్టీ ఉంది అని ఇట్లా తెలియదు అంతే అంట అంటే దీని మీద నమ్మకమా నమ్మకం ఉంది అమ్మ నమస్తే అమ్మా మీ పేరు విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి మంచిగా ఉన్నారా ఏం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు అంటే ఏమేసారు ఈసారి పంట పత్తి పెట్టినాము ఒరిసేన్ పెట్టినా తెలంగాణలో వర్షం పెట్టాలంటే ఒకప్పుడు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి మరి అంటే ఏ విధంగా అప్పుడు వాటర్ లేక ఇప్పుడు మన చెరువు కరెంట్ అయింది మీ చెరువులలో పూడిక తీయడం వల్ల ఎండిపోయిన బావులలో కూడా వాటర్ వచ్చేసినాయి మంచిగా పంటలు పండుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏం డోకలేదు అన్నిటికి అంటే ఇంత మార్పు ఎవరి వల్ల తీసుకున్నారు వచ్చిందంట అంటే ఈ కరెంటు రావడము నీళ్ళు ఇవన్నీ చెరువులు పూడిక తీయడము ఇదంతా ఇవన్నీ గతంలో ఏ గవర్నమెంట్ లో చేసిన ఏ గవర్నమెంట్ ఇంతకి రైతులు పట్టించుకునే గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఉన్నదా మరి ఇప్పుడు అంటే ఏ విధంగా ఏమేమి చేసిండు ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేసే కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వడం గాని పేదలకు ఇట్లా అందరికి చాలా వరకు ఆదుకోవడం వృద్ధులకు వికలాంగులకు అందరికి పింఛన్లు పెంచడం ఇవన్నీ చేసినాడు కాబట్టి కేసీఆర్ మీదనే నమ్మకం ఉంది కేసీఆర్ వస్తాడు ఈసారి మాకు అంతే అంట ఇంకో వైపు చూసుకుంటే మొన్న కాంగ్రెస్ ఆరు పథకాలు పెట్టింది కేసీఆర్ ఇట్లా కొన్ని పథకాలు పెట్టిండు ఈ రెండు పథకాలల్లో మీరు ఒక నువ్వు ఒక రైతుగా ఎవరు ఏ పథకాలు నమ్ముతావు ఎవరిని నమ్ముతావు మేము కేసీఆర్ పెట్టిన పథకాలే నమ్ముతాము కేసీఆర్ నే నమ్ముతున్నాం కాంగ్రెస్ వరకు కాంగ్రెస్ వరకు మాకు అసలు తెలియవు కూడా తెలియదు పట్టించుకు మేము ఆ ముచ్చట్లా అసలు ఇక దాని గురించి వద్దంటావు అంత గతంలో అదే కదా పాలించింది మేము ఎప్పటి అయినా కేసీఆర్ కేసీఆర్ అయినా మళ్ళీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మళ్ళీ నేను వ్యవసాయం చేయడం ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ అంత ముందుకు విద్యుత్ ప్రభావం చాలా ఉండే తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు నిధులన్నీ ఆంధ్రకు పోయేది అలా కొబ్బరి చెట్టు కూడితే పదివేలు ఇచ్చేది కానీ మనకు ఒడ్డు రాలిపోయినా రూపాయలు రాకపోయేది ఓకే తెలంగాణ వచ్చినాక చాలా మారింది విద్యుత్ రంగంలో మారింది అభివృద్ధి కార్యక్రమం వల్ల సంక్షేమ పథకాలు వచ్చినాయి రైతు బంధు విషయంలో దాదాపు ఒక రైతుకు మూడు నుంచి ఐదు ఆరు లక్షల దాకా వచ్చినాయి ఊళ్ళలో ఈ నాలుగైదు ఏళ్ళలో దాంతో చాలా మంది రైతులు రైతులు పొలాలు సేద్యం చేయడం కానీ సాగులు పెరిగినాయి ఇంకోటి కళ్ళ మేము ఒడ్డు కొట్టుకోవాలంటే ఏ నాడైనా మార్కెట్లు అమ్మకపోయేది మాకు ఇంటి దగ్గరనే కళ్ళం పెట్టడం వల్ల కూడా రైతు చాలా సేఫ్ అయింది రైతు ధాన్యం మండి చమ్మడం వల్ల కూడా తెలంగాణ కేసీఆర్ పెట్టింది కదా ధాన్యం సేకరణ అంటే గ్రామంలో పెట్టింది కేసీఆర్ ప్రతి పథకాలలో బాగుంది ప్రజల ఉంది పింఛన్ల విషయం కానీ రై విద్యుత్ విషయం కానీ చాలా రుణమాపి కూడా రెండు సార్లు కూడా అన్ని రకాలుగా ఇంకా ఇంకా చేసే ప్రయత్నం ఉంది ప్రభుత్వం చాలా ప్రజలకు అనుసంధానంలో అనుకూలంగా ఆంధ్రులకు విధులకు ఆంధ్రులకు వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళకంటే మనం ఎంతో వెనుకబడే రాష్ట్రాన్ని చాలా ముందు తీసుకుపోయినాం ఇవాళ ధాన్యం అంటే అన్నపూర్ణ రాష్ట్రం అని అప్పుడు అనేది అన్నాను ఇప్పుడు మన మన దేశమే మన తెలంగాణ వైపు చూస్తుంది రైతు బంధు అనేది పెట్టుబడి ఆపాలని చూసింది ప్రజల వ్యతిరేకత వస్తుందని రేపు మా అప్ప పంచాలని మళ్ళీ అన్నది ఇంకోటి రైతు బంధు కేసీఆర్ పెట్టిందని వాళ్ళు ఎట్లా మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారు ఎందుకు ఫస్ట్ పెట్టిన పథకం ఉండాలి మీరు మాది పట్టుకొని ఎక్కువిస్తాం తక్కువిస్తాం అంటే సిట్టి పాటలు కడవ అన్నట్టు ఉంది మరి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే కేసీఆర్ చూసి కాపీ చేస్తుంది మళ్ళీ అని చెప్పేసి అట్లే అండి ఇది ఇప్పుడు పునాది రాయేసింది కేసీఆర్ ప్రతి బంధు పేరు వల్ల వచ్చింది దాని తర్వాతనే మోడీ ఇంకా కిసాన్ పథకం అని పెట్టాడు పునాది రాయేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇల్లు మీద కట్టుకుంటే పోతాడు కానీ ఆ ఇల్లును చూసి ఆయన మోడల్ చూసుకుండు అట్లా ఆరు పథకాలు అంటే అది ఆరు ఆరు పథకాలలో మన పిఆర్ఎస్ పార్టీలో లేని పథకం లేదు అలా ఆరు పథకాలు అంటే వీళ్ళని చూసి ఆరు అన్న పెడితే మేము ఆరు అనుకుంటారు ఆరు కాదు మూడు కూడా అమలు చేయలేరు 
ఫ్రీ బస్ బస్ ఓడ ఎక్కుతుందండి ఎవడో ఓడ ఎక్కుతాడు ఏడు తీసుకుపోతావు స్టేషన్ లో తీసుకుపోతావా బయట స్టేషన్ తీసుకుపోతావా మా అంటే ముడకొండలు పోతాం బనీరు పోతాం వస్తాం ఆ ముడకొండలు పోతే బస్ ఏముండదు మళ్ళీ సైకిల్ మూడు వేసుకొని పోయి రావాలి మళ్ళీ మనమే మేము ఇంకోలం పోవాలి అని తీసుకొస్తాం అది మొగలకు కూడా పెట్టాలి ఆడవాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టినా భర్త ఏడు ఉంటే పిల్లలు తిరిగి వస్తుందా అది పద్ధతి కాదు నువ్వు బస్ బస్ పెట్టకు అందరు పాసులు పోయిన ఎక్కిన వాళ్ళకు సబ్సిడీ అప్పుడు అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ బస్సులు ఫ్రీ పెట్టారు అది బాగానే ఉంది ఎన్నో పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో రకాల పథకాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు ఇన్ని పథకాలు చేసుకుంటూ ఈ పథకాలు మళ్ళీ అమలు చేస్తా అంటున్నాడు కానీ వాళ్ళు ఇన్ని పథకాలు ఇసి పెట్టి ఒక ఆరే పెట్టినాం ఆరే పెట్టాడు ఆరు పథకాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి పక్క కేసీఆర్ సీఎం ఎందుకంటే ప్రజల్లో నమ్మకం అనేది ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు ఇచ్చిండు ఇస్తాడు అనేది ఒక నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు ఎన్నడు పెట్టినాడు నేను పెడతా అంటే నమ్మతారా ఇప్పుడు ఇచ్చి ఇచ్చి ఇవ్వడానికైనా ముందు ఉంటాడు ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తాను అన్న వాళ్ళని నమ్ముతారు నేను ఎప్పుడు ఇస్తా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇవ్వనోడు ఇప్పుడు ఇస్తా అంటే నమ్ముతాల జనాలు నమ్మే పరిస్థితులు తక్కువ శాతం ఉన్నారు చాలా ఈ మధ్యన వల్ల ఇంకా ఎక్కువ కొంతమంది ఓటర్స్ కూడా బీఆర్ఎస్ లో ఎక్కువ మంది జైన్ కావడం కానీ రావడం కానీ జనాల్లో నమ్మకం ఏంటంటే కేసీఆర్ అనేది నమ్మకం ఉంది అతిపొట్టతో సుత్తపొట్టతో రాయలసీమ నడిచేది కానీ మన దగ్గర అది రావద్దు అది పద్ధతి కాదు సామాజికంగా జనాలతో జనాల ప్రేమలతో ఓట్లు వేపించుకొని రాజకీయం చేయాలి తప్ప అది పద్ధతి కాదు బాగానే ఉన్నావు గట్టిగానే ఏం పేరు రవీంద్ర రెడ్డి రవీందర్ రెడ్డి ఏం చేస్తుంటావు వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేస్తుంటావా ఇంకా మంచి గట్టిగా వ్యవసాయం మంచి చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇంత గట్టిగా ఉన్నావు ఎట్లుంది బాబాయ్ వ్యవసాయం ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చిన పది సంవత్సరాలు ఎట్లుంది అంత ముందు ఎట్లా ఉండదు మరి ఇప్పుడు బాగుందా అప్పుడు బాగుందా మంచి ఉంది అంట ఇప్పుడు ఆయన పెట్టే పథకాలు బాగున్నాయా ఎవరికి కేసీఆర్ కేసారా రైతు బంధు పెట్టడం మంచిదేనా రైతు బంధు పెట్టడం మరి ఒకరికి కాంగ్రెస్ ఇట్లా వేసారు గెలిచి ఆరు పథకాలు ఇస్తా ఉంటుంది నమ్ముతాను ఎందుకు నమ్మ కేసీఆర్ నమ్మతా ఎందుకు కాంగ్రెస్ ఎందుకు నమ్మ ఏం పేరు బాబాయ్ సత్యరెడ్డి ఏం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం చేస్తుంటారా రైతు బంధు వస్తుందా ఎట్లా ఈ రైతు బంధు పెట్టడం మేలేనా చాలా మేలు ఏ విధంగా కాంటలు పెట్టి కొంటారు దీని ఆపాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేఖ రాసింది ఇట్లా 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 ఏడ మంది కరెక్ట్ అంట కాంగ్రెస్ అంతే అంటా మరి కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఎందుకు ఇస్తుందంటో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పని చేయలేరు చేయలేరు అంతే అంట అడ్డు పడతారు అంటావా ఓకే వాళ్ళు ఇదే ఇంకా మిగతా వేరే పథకాలు ఇట్లా ఆపాలని చెప్పేసి వాళ్ళు లేఖలు రాయడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి అలవాటు ఉంది ఇంతకుముందుకు చూసినాము కాంగ్రెస్ కూడా వచ్చి ఇంతకుముందు చూసిన వాళ్ళు పని చేయలేరు చేయరు కూడా చేయరంటావా మొత్తానికి రైతులు ఏ ప్రభుత్వాన్ని నమ్మే ఛాయిస్ ఉంది రైతులు పట్టించుకున్న నాయకుడు ఎవరు రైతులు పట్టించుకున్న నాయకుడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ విషయం కూడా ఇస్తాం మేము వాసారి కేసీఆర్ విషయం ఇస్తున్నాం మూడు అంతే అంటే కేసీఆర్ పక్క కేసీఆర్ విషయం వస్తుంది అంతే అంట నమ్మకం చాలా ఉంది అంటే ఎందుకు ఆయన వచ్చిన కంచి పనులు ఎట్లా చేసిండు చాలా బాగుంది చెరువులు పుడికలు తీసిండు మంచి నీటి వసతులు కలిగినాయి కొంచెం చెరువు వర్షాలు పడి అట్లా కొంచెం చాలా మేలైంది రైతు బంధు ఇస్తుండు పెట్టుబడి సాయం అది పనికి వస్తుంది చాలా కరెంట్ వస్తుంది కరెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ వచ్చి చాలా మేలైతుంది చాలా మేలు కరెంట్ వల్ల కాలం అయింది కాలం తోడు కరెంట్ వచ్చింది మంచి సాయం అంది మాకైతే మరి మళ్ళీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి బాబాయ్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఉంది టీఆర్ఎస్ ఉంది బీజేపీ ఉంది 
ఏదున్నా బీజేపీ నమ్మే ప్రసక్తి లేదు కాంగ్రెస్ నమ్మే ప్రసక్తి లేదు మరి ఎవరు నమ్ముతారు గెలిపించుకుంటారా ఓకే బాబాయ్